Salve clã, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon Mundos Elementais E hoje pra gente tá falando de algumas coisas relacionadas aqui à última atualização, tá? Teve aí uma questão relacionada a alguns bugs que a gente teve no dia 26 de julho, nesta quarta-feira Teve muita gente aí com problemas em relação à estamina, em relação às missões, né cara? Experiência das missões, vamos estar tá falando aí, eles se posicionaram a respeito disso, né, até mandaram a recompensa via e-mail aí, por volta da meia-noite, meia-noite e meia do dia 27 de julho, ou seja, um dia depois, eles tinham prometido que ia fazer isso mediante alguns erros que aconteceram, e eu vou estar explicando para vocês o porquê dessa atualização, o porquê que teve todo esse embrólio, tá? Basicamente, clã... Eu não sei se vocês já tinham percebido, mas eu já tinha falado sobre isso em algumas outras oportunidades. Uh, alguns modos aqui dentro do jogo, tá? Eles estavam com um problema. Vou dar um exemplo para vocês. É, horário de abertura aqui do Humble Blast. Humble Blast. É 19 horas até as 21 horas. Isso daqui não estava acontecendo. O, o servidor, né? Ou os servidores, é, praticamente todos. Não vou dizer que, que todos, porque possa ser até um servidor aleatório que estava certinho. Mas assim, a maioria dos servidores, eles estavam com atraso. O evento não começava às 7, começava às 8. Isso estava prejudicando muita gente que estava meio que perdido. É, sem saber que o jogo estava contando uma hora a mais, né? No caso, um horário a mais no horário de Brasília. O horário daqui da gente mesmo, padrão do Brasil. Então tinha muita gente que estava deixando de fazer nesses né, eventos, estava perdendo o recurso. Eu tentei avisar o máximo que eu pude de pessoas em relação a esse pequeno atraso, né? Para que o pessoal pudesse aí reaver e não perder os recursos desses modos. Não só o Rumble Blast, cara, mas também como a Liga Pokémon também, né? Que tem aqui de, das 17 às 19, estava com probleminha, na verdade estava começando às 18 horas. Uh, só que o pior disso tudo é que muitas vezes não acrescentava mais uma hora, né? Porque você pode falar assim, ah, Marley, começava às 8, terminava às 10? Não, cara, começava às 8, terminava às 9 mesmo, isso que era o mais foda. É, pelo menos em alguns casos que eu vi, volto a falar, talvez em seu servidor específico não estava acontecendo isso, mas eu jogo atualmente duas contas aqui do Pokémon, e nas dois, nos dois servidores diferentes estava acontecendo isso, e em, em contas de alguns amigos meus também estava acontecendo coisa semelhante, então por isso que eu estou falando com vocês, e no ator eles pediram desculpa por isso, né? então a atualização tinha como meta principal trazer é, aí, é, essa questão desses eventos, estarem é, com o um horário bonitinho quando a gente fosse jogar, né? Esse daqui também tava com problema, o Prato Mundial, enfim, cara, todos esses aqui, essas batalhas interservidores estavam com esse pequeno probleminha, tá? Mas é, essa atualização corrigiu isso, e junto com isso corrigiu também a questão das missões diárias, e vocês têm que ficar esperto, por quê? Uh, tinha, né, cara, eu até fiz isso com uma das contas e acabei me prejudicando, que foi o quê? A gente já tava com o costume do jogo resetar às uma da manhã, né, pra começar a fazer as diárias aqui a partir das uma da manhã. Então você coloca na mente o quê? Não, quando der uma da manhã, é, eu tenho até uma da manhã pra fazer as missões. E quando eu dar 11 horas da noite, meia-noite, você sabe que você ainda tem tempo pra tá fazendo suas missões, isso não vai acontecer mais, tá? O jogo começou a resetar meia-noite, bonitinho, como tem que ser, né, no horário da gente, então aí você vai ter até as 11h59, né, basicamente, do dia, pra tá fazendo suas missões, então fica esperto aí, principalmente você que já tava com costume é, de, de ter uma hora da manhã como ponto de referência, voltou a ser meia-noite. Aqui tá o correio, ó, é, eles mandaram aqui 10 invocações, mandaram aqui 3 fichas do Safari e mais 500k de gold. Galera, sinceramente, pra mim aí, vocês podem me chamar de mal agradecido, ah, o cara discute, briga com tudo, mas eu achei bem medíocre, cara, bem medíocre mesmo aqui essas recompensas, é, tô dando a minha opinião sincera pra vocês, também eu sei que não adianta muito ficar reclamando de tudo, né, tô tentando me acalmar depois do último vídeo que eu fiz meio puto aí, tentando... Dá uma respirada, mas, cara, realmente foi bem sacana aqui a premiação. Beleza que ficha de, de invocação é bem chato de você conseguir, não é uma coisa que a gente consegue do dia pra noite, então você poder dar um tiro de 10 aí é até legal. Me bota aí nos comentários, por favor, alguém que dê um tiro de 10 aqui conseguiu um SS, porque só viu merda nesse, nesses tiros, pelo que eu tô vendo, né? Pedir alguns prints da galera 
é, que deram tiro com esses sumos parece que foram pré-programados para não pegar nada, mas vai que algum de vocês me surpreendam aí nos comentários falando que conseguiram pegar algum SSS e eu vou ficar feliz, cara, porque para mim só veio bosta, né? só veio Pokémon B, eu acho que se muito veio um S, cara, é, se muito veio um S. Mas enfim, uh, dito isso, cara, uh, eles mandaram aqui também três fichas de do Safari, que não faz tanta diferença, é, você consegue aqui farmar três fichas em um dia, então eles basicamente reaveram o que a galera não conseguiu pegar, aqui tá até justo, vai, mas não dá pra chamar de reco... não dá para chamar de é, um agrado, nem nada mais, eles fizeram o básico, toma aqui o feijão com arroz, vocês perderam isso, eu tô te dando isso, e o 500k de gold não chega nem perto assim do que... É, de fazer alguma diferença eu não digo que você vai farmar 500k de gold por dia eu acredito que a gente farme menos mas ainda assim é, só foi mesmo para reaver mas é isso, o cara é melhor do que nada né? eu me importei muito mais, por exemplo com o um pedido de desculpas eu acho que isso daí é legal é, mais uma vez mostrando pelo menos o lado positivo que eles têm de responder, né? não fazer a comunidade de cachorro mesmo quando eles cometem erros, inclusive aí a questão do gato da sorte e outras coisas aí do jogo estão sendo revistas para serem consertadas. É, essa questão do horário a gente já tinha reclamado, tinha levado para os ADMs, né? não só eu, mas alguns outros youtubers também que estão envolvidos é, com o pessoal da administração do jogo. Então eu acho legal estar tá passando essas coisas para vocês, essas informações né? de uma maneira geral, porque acabam fazendo diferença aí na nossa... É, nossa jogatina, né, cara? Nossa jogatina diária é importante aí é, ter essa preocupação deles em estar tá servindo a gente, né? Em estar tá realmente organizando o jogo ali na medida do possível. É... Outra coisa também que eu queria estar tá falando para vocês <coughs> é aí agora um novo quadro no canal, tá, galera? Vou estar tá trazendo aí análise de conta. Uh, onde minha intenção é estar tá entrando na conta dos inscritos para estar tá dando uma olhadinha na conta em geral. Uh, então, ao mesmo tempo, vai ser algo que vai trazer entretenimento para a gente ver as contas é, de outros players, que eu acho bem legal isso, né? Até ali é, esse momento. E além disso, também vai ser legal, porque eu vou estar tá dando dicas assim. É, na... Ih, rapaz, olha aí o bugzinho aí, ó. Vou reclamar do bugzinho, hein? Pode ser que não. É, é, é o Gasparzinho, é? <risos> É, e, eita caramba, já pensou descobrir aqui algum, alguma mina de ovo? Mina de ovo não existe, né? Mas sei lá, descobrir alguma coisa aqui seria top, hein? Eita! Mas enfim, momento aqui aleatório no, no vídeo. É, então esses vídeos vão ser bons para isso e também para eu estar dando algumas dicas, é, dando uma olhadinha aí na conta da pessoa que eu vou estar analisando, né, dando alguns segmentos. Minha intenção é estar fazendo análise em contas aí, da galera que está iniciando, mas também vou estar tá trazendo aí algumas contas mais avançadas também, que é sempre bom para a gente estar tá vendo, né, cara, o que é que a gente vai estar tá fazendo mais para frente, enfim, tudo isso aí a gente vai estar tá trazendo aqui no canal, então eu espero que vocês gostem aí dessa nova fase que vamos ter relacionado ao Pokémon, tá bom? Então é isso, galera, era esses avisos que eu queria dar para você, lembrando aí que na descrição do vídeo você tem um link para estar tá entrando no grupo de WhatsApp do jogo, né, comunidade lá tá top demais, então então já entra no grupo lá para fazer parte da família e também aí é no grupo de Discord oficial, né? O grupo do Discord é o Discord oficial do jogo, então se você quer estar tá dando uma olhadinha, vale a pena, rola sorteios lá e muitas coisas tops, então já dá aquele pulinho maroto lá, beleza? Tudo mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like e se inscreve caso não seja inscrito para continuar recebendo o vídeo do Pokémon e aguardem aí os próximos vídeos do canal, fechou? Tamo junto e fui!